அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி ஸ்பெக்கிட்டி அக்லி ஒளி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு பானையில் இந்த மாதிரி தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதி வந்த பின்னாடி நம்ம உப்பு சேர்க்கணும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அந்த சுவைக்காக அப்புறம் எண்ணெய் சேர்க்குறோம் அப்போ தான் அந்த ஸ்பெக்கெட்டி வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இப்போது பிரித்து வச்சுருக்கிற ஸ்பெக்கெட்டியை அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா அவிச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்குவோம் ஸ்பெக்கெட்டி பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குன்னு இப்போது நம்ம எப்படி இப்போ அகில ஒளி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போது அகில ஒளிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் பூண்டு ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பாதி வெங்காயம் பாதி வெங்காயத்தை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா அந்த பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் கேனில் உள்ள மஷ்ரூம் தான் வாங்கியிருக்கேன் பட்டன் மஷ்ரூம் அதை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு மஷ்ரூம் போதும் ஸ்லைஸ் பண்ணால் போதும் அடுத்து இப்போ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இட்டாலியன் ஹேப்ஸ் இட்டாலியன் ஹேப்ஸ் வந்து கடைங்களில் கிடைக்கும் அது இந்த மாதிரி ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆலிஃப் ஆயில் ஆலிஃப் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களால் உங்கள்கிட்ட ஆலிஃப் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே அவிக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸ்பெக்கெட்டி அவிக்கும் போது ஸோ உப்பு ரொம்ப தேவைப்படாது கால் டீஸ்பூன் போதும் இப்போ எப்படி செஞ்சு செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி பாத்திரம் வச்சு சூடான உடனே அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஆலிஃப் ஆயில ஊற்றிக்கணும் ஆலிஃப் ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு பூண்டை முதல்ல போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா அப்புறம் மஷ்ரூம் போட்டுக்கிறோம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மஷ்ரூம் இதை வதங்க விட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் மஷ்ரூம் சேர்த்து இப்போ நல்லா அதை வதக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கணுங்க அடுத்த சிங்கை வச்சுக்கலாம் பாருங்க நல்லா வதங்குது இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கால் டீஸ்பூன் உப்பு அதில் சேர்த்துக்குவோம் அதில் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம அவிச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கிற ஸ்பெக்கெட்டியை அது கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க அதில் உதிரி உதிரியாக வந்துருக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் இட்டாலியன் ஹெல்ப்பும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க
Now, we will add the spaghetti aglio olio. Ready!